എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണക്ക നെത്തോലിയും അതുപോലെ തന്നെ കൂർക്കയുടെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് നെത്തോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊഴുവ എന്നും പറയും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ഉണക്കമീൻ നെത്തോലി കറിക്ക് ഞാൻ ഒരു ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം മതി അതായത് ഒന്ന് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം വഴണ്ട് കിട്ടാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് പിടി ചുമന്നുള്ളി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുരിങ്ങക്കയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനൊന്നും അളവില്ല കേട്ടോ ഈ അളവൊക്കെ നിങ്ങളെ പാകത്തിന് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വേണം അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന കൂർക്കയാണ് ചില സ്ഥലത്ത് കൂർക്ക എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത് ശീമക്കിഴങ്ങെന്നും പറയും അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് കിട്ടിയ ശീമക്കിഴങ്ങ് അതായത് കൂർക്ക ഇത്തിരി വലിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ കൂർക്ക ചേരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറുതീയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതീ കിടന്ന് ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു എട്ട് ചുമന്നുള്ളി അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് മിക്സിയിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചുമന്ന ഉള്ളി അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓടൊപ്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം പിരിയ മുളക് പൊടി അതായത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണേ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചതാണേ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ പൊടി അരമുറി തേങ്ങ തികച്ചില്ല അതായത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ തിരികെ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ മാറ്റി വെച്ചാൽ എത്രയുണ്ടോ അതാണ് ഇത് നമുക്ക് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നെത്തോലിക്ക് അരയ്ക്കുന്ന പോലെ അതായത് നെത്തോലിക്ക് അരയ്ക്ക് അരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി അങ്ങ് അരയരുത് എന്നാൽ അരയും വേണം ആ ഒരു പാകമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ അരപ്പിൻ്റെ പാകം ഇതാണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി അരയാൻ ചേരുത് എന്നാൽ അരയും വേണം ഈ ഒരു പാകമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചുമന്ന ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങക്കയും കൂർക്കയൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കാരിമുളകും ഒന്ന് സാമ്പാർ മുളകും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണക്ക നെത്തോലി നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെച്ചു കുതിർക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് മുള്ളു മാറ്റിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും മുള്ളു മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരപ്പ് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം പിരിയ മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കറിക്ക് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അതില്ലെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കറി വേണോ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വാളം പുളിയ
അപ്പോൾ ഞാൻ പുളി നന്നായി വെള്ളമൊഴിച്ച് പാകത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതുകൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളുപ്പൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിനുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുളിയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കറയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല വൃത്തിയായി തിളയ്ക്കണം തിളയ്ക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉണക്ക നെത്തോലി കറിക്ക് നല്ല തിളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു വാസനയാണ് കേട്ടോ നെത്തോലിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂർക്കയുടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു മണമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ തിളച്ച് ഒരു പാകത്തിനുള്ള കറിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എരിവ് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഏതിലും മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറിക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു കളറാണല്ലോ മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും ചേർന്നൊരു കളറാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് എരിവൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം കൂടെ എരിവ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറുതിയിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം ഉണക്ക നെത്തോലിക്കറി പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കറിയൊക്കെ പാകത്തിനായി ഇനി നമുക്ക് കടുതാളിച്ച് ഒഴിക്കാം കടുതാളിക്കാൻ നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുവർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചുമന്ന ഉള്ളി ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചുമന്ന ഉള്ളി ഇത്തിരി കൂടുതൽ ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ കടുവർത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല മണവും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഉള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ഇത് കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ എണ്ണയിൽ ഒരല്പം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം മതി കേട്ടോ അതൊരു കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്കാണ് നമ്മളെ കറി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരല്പം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉണക്ക നെത്തോലി അതുപോലെ തന്നെ കൂർക്കയിട്ട കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉണക്ക നെത്തോലിയും കൂർക്കയിട്ട കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം മറ്റൊരു